بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم محمد اویس کرنی اینڈ دس از مائی یوٹیوب چینل فری لرننگ فار لرنرس فرام ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیو لیکچر سیریز فار دا پریپریشن آف پی ایس ٹی اینڈ جے ایس ٹی پوسٹس سو آئی ول کور دا ڈفرینٹ سبجیکٹس اینڈ دا ڈفرینٹ ٹاپکس دا ٹاپک آف ٹو ڈے از سینس آرگنس آف جرنل سائنس so before going towards our topic if you don't like and subscribe my channel kindly like it and subscribe it and don't forget to hit the bell icon which will help you to notify my future upcoming videos and if you want to get the uh, notes of the different subject then you can like uh, our facebook page which is star jobs profession academy moro and you can also add in our whatsapp group so you can send a message with your name on the given whatsapp number so let's start the topic sense organs uh, uh, there are five major sense organs which is eye ear tongue nose and skin so i am going to discuss five senses one by one in a detailed manner so first of all i am going to cover the eye and its part eye is a sense organ of vision or sight uh, object can be seen through the reflection of light jo aankh hai aankh hame dekhne ka kaam karti hai aur ye ek dekhne ka organ hai جو ہمیں آبجیکٹس دکھتے ہیں وہ لائٹ کے ریفلیکشن والے پروسیس کے بعد دکھتے ہیں مطلب لائٹ جو ہے سب سے پہلے آبجیکٹ کے اوپر پڑتی ہے دین وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور پھر ہماری آنکھ کے اندر آتی ہے اینڈ اس کے بعد پھر اے ہیومن کین ایبل ٹو سی این آبجیکٹ دیر آر سیورل پارٹس آف آئی نمبر ون از کورنیا مین بلگنگ سرفیس ایک اٹھا ہوا سرفیس ہوتا ہے اسے ہم کورنیا کہتے ہیں اٹس جاب ٹو بینڈ دا انکمنگ لائٹ ٹوورڈس لینس تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بینڈ کرتی ہے لائٹس کو جو کہ لینس کی طرف جاتی ہیں دیر از اے ڈفرینس دیر از اے سلائٹلی ڈفرینس بٹوین ایرس اینڈ پیپل دا کلر پارٹ آف دا آئی از کارڈ ایرس اینڈ دا سینٹرل اوپننگ آف ایرس از کارڈ پیپل سو ان دا اپ کمنگ سلائٹ آئی ول ڈسکس all the uh, eye parts one by one uh, what is lens behind iris lens focus light and the retina screen of eye sen- sensitive receptor also called photoreceptor to jo retina hota hai wo lens ke piche hota hai and in the last part uh, of eye optical nerve jo last mein andar optical nerve hoti hai it transfers visual information from retina to brain that interprets visual information to jo optical nerve hai wo asal mein visual information bhejti hai kahan pe retina se brain tak uh, to brain kya karta hai us information ko uh, ek image ki form deta hai jisse insaan dekh sakta hai The eye has three layers, retina, chorid and saclera. اچھا آئی کے تین لیئرس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اٹ کیریز انفارمیشن ان الیکٹریکل سگنل تو جو آپٹیکل نرو سے برین تک سگنلس جاتے ہیں وہ الیکٹریکل سگنلس کی فارم میں جاتے ہیں آپٹیک نرو از میڈ آف تھاؤزنڈ آف سینسری نیورونس جو آپٹیک نرو ہے وہ ہزاروں سینسری نیورونس سے بنی ہے فوکسنگ الو آل پیرالائٹ ریز اسٹرائکنگ لینس ٹو میٹ ایٹ وٹ سنگل پوائنٹ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ لائٹس بہت ساری ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں آ رہی ہوتی ہیں مگر جو آئے کے اندر ہے وہ بالکل ایک سنگل پوائنٹ کے ایک سنگل پوائنٹ کی طرح آگ کے اندر جاتی لائٹ اسٹرائکس آئیدھر دا راڈس کونس آف ریٹینا جو لائٹ ہے وہ یا تو راڈس پہ پڑتی ہے کونس پہ پڑتی ہے کس کی ریٹینا کے ریٹینا کیا کہاں پہ ہوتا ہے بہائنڈ دا لینس اب یہ کیا کرتا ہے اٹ کنورٹیڈ ان ٹو این الیکٹریکل سگنل اب وہ یہ ساری چیزوں کو وہ جو لائٹس آ رہی ہوتی ہے اس کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے دا سگنل سینڈ ٹو دا برین وایا آپٹک نرو اور پھر وہ بھیج دیا جاتا ہے کہاں پہ برین کی طرف دا برین دین ٹرانسلیٹ دا الیکٹریکل سگنلس ان ٹو ایمیج اور پھر جو ہمارا برین ہے وہ ان الیکٹریکل سگنلس کو ایمیج کی فارم میں 
कन्वर्ट कर देता है द आई लेंस डज नॉट वर्क प्रॉपरली वैन पर्सन विजन इज़ इम्पेयर्ड मतलब इन एक आँख का लेंस कभी भी अच्छी तरह काम नहीं करता जब तक उसका विजन इम्पेयर्ड हो चुका हो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म ऑन हिज रेटीना तो वो कब इम्पेयर होता है जब इमेज रेटीना के ऊपर नहीं बनती या तो उसकी बिहाइंड साइड पर बनती है या फ्रंट साइड पर बनती है और इस चीज़ को दूर करने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ किए जाते हैं या लेसर ट्रीटमेंट दी जाती है और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ है द कोर्निया इज़ द ओनली पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी दैट हैज़ नो ब्लड सप्लाई इट गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू द एयर तो जो कोर्निया है वो ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता और वो ऑक्सीजन दो है ऑक्सीजन जो है वो एयर से डायरेक्ट ले जी तो ये हैं लेयर्स ऑफ आई सबसे पहले सेक्लेरा जो वाइट पार्ट ऑफ एन आई है उसके बाद है चौरिट और लास्ट के अंदर है रेटीना अब तो ये जो तस्वीर है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपका बिल्कुल फ्रंट साइड ऑफ आई भी है और उसकी इंटीरियर साइड भी है और दोनों का रिलेशन आपस में बताया गया है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्लेरा सेक्लेरा इज़ द वाइट पार्ट ऑफ आई अब यहाँ पे देखें ये है सेक्लेरा और यहाँ पे आपको किस तरह दिख रहा है सेक्लेरा के बाद है आपका इरिस अब यहाँ पर देखें कलर्ड पार्ट ऑफ एन आई ये है इरिस और यहाँ पे आपको किस तरह दिख रहा है उसके बाद ये जो सेंट्रल ओपनिंग है बीच में ये वाली ये वाली जो सेंट्रल ओपनिंग है जो हमें यहाँ पे दिखती है ये इसे कहते हैं पिपल तो एरेस इज़ द कलर पार्ट एंड द सेंट्रल ओपनिंग बिटवीन द एरेस इज कार्ड पिपल एंड द बिहाइंड द पिपल देयर इज़ अ लेंस और लेंस से पीछे ये है पूरा रेटीना अब और उसके बाद ये है ऑप्टिकल नर्व अब ज़रा सा आप यहाँ देखें अब इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो ये देखें वाइट पार्ट ये है सेक्लेरा सेक्लेरा से नीचे है जो लेयर्स हैं थ्री लेयर्स ऑफ आई ये है सेक्लेरा उसके बाद है चौरिट और उसके बाद है रेटिना और उसके लास्ट पार्ट यहाँ से जो सिग्नल्स हैं लाइट यहाँ से आती है क्रॉस हो गई यहाँ पे फिर यहाँ पे रेटिना के अंदर से ऑप्टिकल नर्व से होती हुई ब्रेन तक जाती है जिस वजह से हमें कोई भी चीज़ नज़र आती है अब पढ़ते हैं एयर एंड इट्स पार्ट्स एयर से हम क्या करते हैं एयर से हम साउंड को सेंस करते हैं देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एयर नंबर वन इज आउटर एयर मिडिल एयर एंड द इनर एयर तो जो आउटर एयर है वो साउंड को कलेक्ट करता है और इसे पिना भी कहा जाता है आउटर एयर आल्सो कंटेंस एयर कनल दैट ट्रांसफर साउंड फ्रॉम आउटर एयर टू मिडिल एयर ठीक है आउटर एयर का काम क्या होता है कि बाहर से साउंड को कलेक्ट करे और ट्रांसफर टू द मिडिल एयर मिडिल एयर इट कंसिस्ट एयर ड्रम एंड थ्री स्मॉल वेव्स इन टू मकैनिकल वाइब्रेशंस ठीक है उसके बाद मिडिल एयर के अंदर थ्री बूंस होती हैं जिसे एक मिलाउस इनकुस और स्टेप्स कहते हैं स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बून ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो इनर एयर है इनर एयर कंटेन स्ट्रक्चर कार्ड खोकिला विथ टीनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर खोकिला नर्व कैरी साउंड इंफॉर्मेशन कोकिला ऑफ द इनर एयर डायरेक्टली कनेक्ट टू ब्रेन तो इस तरह से हमारा जो साउंड है वो आउटर एयर से मिडिल एयर में ट्रांसफ़र होता है मिडिल एयर से इनर एयर और फिर वहाँ से कोकिला से आपका ब्रेन तक जाता है ड्यू टू कोकिला वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर फॉर्म अब जो कोकिला की वाइब्रेशन से उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म्स होते हैं जो कि आगे मैं आपको अभी दिखाऊँगा उसके अलावा सेमी सर्कुलर किनाल्स इन द इनर एयर विच हेल्प्स बॉडी कीप इट्स बैलेंस ये तीन सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं अगर ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स ना हो तो हमारी बॉडी बैलेंस नहीं रह सकती द स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी ये जो है ये हमारे पास एयर के तीन पार्ट आ चुके हैं ये है आउटर एयर और ये मिडिल एयर और ये है हमारा इनर एयर ठीक है जो हमारा साउंड है सबसे पहले यहाँ से आता है यहाँ से होता हुआ कहाँ तक एयर ड्रम्स तक पहुँचता है अब एयर ड्रम से आगे जो हमारा साउंड है वो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है अब यहाँ पे जैसे ही वाइब्रेशन पैदा होती है 
तो मिडिल एयर में हमारा साउंड पहुंच जाता है अब मिडिल एयर के अंदर होता क्या है एक बिल्कुल प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस होता है जैसा कि तीन हमारी जो बूंद्स हैं मिडिल एयर के अंदर एक है मिलाउस दूसरी इनकुस और तीसरी स्टेप्स वो मूवमेंट में आ जाती हैं अब जैसे ही मूवमेंट में आती हैं तो उसके बाद जो हमारा साउंड है वो हमारा इनर पार्ट की तरफ चला जाता है इनर पार्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं एक है ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि अभी मैं आपसे पीछे बात कर रहा था और दूसरा है आर्डिट्री नर्व टू द ब्रेन जो है कोकिला तो जो हमारा साउंड है वो इनर से मूव होता हुआ कोकिला के अंदर आता है और कोकिला से ये डायरेक्ट ब्रेन के अंदर जाता है जहाँ से हम फिर आवाज़ सुनने के लायक होते हैं ये देखिए साउंड किस तरह आ रहा है और ये एयर ड्रम से वाइब्रेशन पैदा हो चुकी है और ये पूरा मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके बाद पढ़ते हैं नोज तो द थर्ड सेंस ऑर्गन इज नोज नोज का काम क्या है स्मेल स्मेल क्या है केमिकल्स प्रेजेंट इन द एयर अब पार्ट्स ऑफ नोज पढ़ लेते हैं इन साइड कैविटी इस कार्ड नसाल कैविटी कैविटी यहाँ पे देख सकते हैं ये है नसाल कैविटी ठीक है और जो हमारे नाक के सुराख हैं इसे नोस्ट्रेल कहते हैं ठीक है सिग्नल स्ट्रेविंग अलॉन्ग सिग्नल्स ट्रेवल अलॉन्ग ऑल फैक्ट्री नर्व टू द ऑल फैक्ट्री बल्ब ये है यहाँ पे हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व ठीक है और उसके बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे ऑल फैक्ट्री बल्ब तो हमारे पास जो भी स्मेल्स हैं केमिकल्स हैं वो इस तरह जाके हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और जो ऑल फैक्ट्री बल्ब है इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑटर रिसेप्टर्स तो ये जो ऑल ऑल फैक्ट्री बल्ब है कि हमारा ब्रेन के साथ कनेक्ट है और जहाँ से फिर हमें कोई भी स्मेल महसूस कर सकते हैं हमें स्मेल का पता चलता है उसके बाद है टंग टंग क्या है ऑर्गन ऑफ टेस्ट है देर आर फोर बेसिक काइंड्स ऑफ टेस्ट नंबर वन साल स्वीट सोर और बिटर और जो हमारी टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है और उसके बाद इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पेपिलाई पेपिलाई इज द रफ सरफेस ऑफ टंग इट हैज टेस्ट बर्ड्स बिटवीन पेपिलाई पेपिलाई के बीच में टेस्ट बर्ड्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पेपिलाई और इसके अंदर की पार्ट है इसके अंदर ये क्या है टेस्ट बर्ड्स हैं सारे ठीक है ये देखें ये सारे टेस्ट बर्ड्स हैं तो इस तरह इन टेस्ट बर्ड्स से फिर हमें जो भी चीज़ हम चखते हैं हमें वो पता चलती है अब ये देखें इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अब ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कनेक्टेड टू सेंसरी नर्व दैट रन टू द ब्रेन वो कनेक्टेड हैं किससे सेंसरी नर्व से जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड है वेन केमिकल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द रिसेप्टर सेल्स इन टेस्ट बर्ड्स तो जो भी केमिकल से जब भी वो टेस्ट बर्ड्स के साथ आके मिलता है और वहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है तो हमें फिर टेस्ट का पता चलता है एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया द सेंसरी नर्व और यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है जिससे हमें किसी भी टेस्ट का बिल्कुल पता चल जाता है द लास्ट सेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्किन स्किन क्या है रिसेप्टर सेंसिटिव to touch temperature pain and pressure it senses touch or contact pressure pain hotness and coldness जो स्किन है वो सेंसिटिव किससे है टच से है टेम्परेचर से है पीन से है और प्रेशर से और वो महसूस करती है कांटेक्ट करती है प्रेशर को पीन को हॉटनेस को और कोल्डनेस को देर आर टू मेजर लेयर्स ऑफ स्किन नंबर वन इज इपिडर्मिस द आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड द इनर लेयर ऑफ स्किन इज द डर्मिस लेयर और उससे एक अंदर उसकी सब लेयर भी होती है जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं इन साइड डर्मिस दैट कैन दैट कैन सेंस पेन हीट एंड कोल्ड किसके अंदर डर्मिस लेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड वाया न्यूरॉन्स टू द ब्रेन और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाया न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं स्किन इज़ द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट uh, क्या है इपिडर्मिस हैज नो ब्लड सप्लाई और एनी नर्व इपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती और ना ही कोई नर्व होती है कॉलिजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी और उसके साथ साथ नेल्स आर मेड अप ऑफ क्रेटिन प्लेट्स 
अब यहाँ पे ये आप देख लें ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये हमारी स्किन है आउटर पार्ट ऑफ लेयर और ये इपीडर्मिस है ये सारी अब ये सारी इपीडर्मिस है इपीडर्मिस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं आपको मिल रहा तो इपीडर्मिस इज़ अ लेयर विच हैज़ नो ब्लड मगर फिर यहाँ से इसकी नशोनुमा कहाँ से इसको मिलती है वो इसको मिलती है डर्मिस से ठीक है डर्मिस के अंदर ये आप देख सकते हैं बहुत कुछ है यहाँ से इसको नशोनुमा मिलती है और डर्मिस की एक सब लेयर है जिसे कहते हैं हाइपोडर्मिस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको रिसेप्टर्स मिल जाएंगे ठीक है एक है एक है थर्मो थर्मो रिसेप्टर जो हीट और कोल्ड को सेंस करता है दूसरा जो है वो टच को सेंस करता है और उसके अलावा पेन को सेंस करता है और इन लास्ट प्रेशर को सेंस करता है तो ये है हमारी स्किन्स के ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स इन द स्किन जो कि डिफरेंट चीज़ें सेंस करते हैं एक हीट और कोल्ड दूसरा टच तीसरा पेन और चौथा प्रेशर थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू वेल यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ पी एस टी एंड जे एस टी ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दुआओं में याद रखिएगा और uh, इस तरह की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और उनको भी नॉलेज मिल सके अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़